没法上。大家好，我是小林。这期视频片段来自电影《手机》。沈雪是一名台词课老师。台词的意思是，演员在电影、电视或舞台上说的话。这一天呢，沈雪老师第一次给一群主持人上课，可是这堂课并不顺利。这课没法上。到底遇到了什么问题呢？那我们开始吧。我们这个班应到二十人，十到十五人。我们这个班应到二十人，十到十五人。应到，应到，意思是应该到的人数。十到。迟到，意思是实际到的人数。比如，一个会议计划有二十个人参加，最后只有十五个人参加，就可以说这次会议应到二十人，迟到十五人。我们这个班应到二十人，十到十五人，没到的全算旷课。没到的全算旷课。旷课，旷课，意思是学生在没有请假的情况下不去上课。马飞，长期学习成绩在班内垫底，逃学旷课，屡教不改呀、啊。我们这个班应到二十人，十到十五人，没到的全算旷课。同意，同意，没事，你带走。我叫沈雪，是你们这期台词短训班的辅导老师。是你们这期台词短训班的辅导老师。短训，短训，意思是短期的训练。短时间的学习，辅导，辅导，字面意思是辅助、指导，也就是帮助别人学习。爸爸，嗯，那你现在就开始辅导功课吧。我叫沈雪。是你们这期台词短信班的辅导老师。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。根本，根本，意思是完全的。我根本不知道这件事，等于我完全不知道这件事。我叫沈雪，是你们这期台词短信班的辅导老师。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。你们主持的节目我都看过，在这里对你们的节目内容我不想评价。在这里对你们的节目内容我不想评价。评价，评价，意思是对什么什么表达自己的看法。不许评价我做的早餐，也不许评价我做的咖啡。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。你们主持的节目我都看过，在这里对你们的节目内容我不想评价，但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。但
但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。过关，过关，意思是达到要求或标准。不过关，意思就是没有达到要求或标准。我们的产品质量一定要过关。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。你们主持的节目我都看过，在这里对你们的节目内容我不想评价，但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。哎呀，说你那严守义，一个是吐字，一个是发音，这些都是说话最基本的。一个是吐字，一个是发音，这些都是说话最基本的。吐字，吐字，是指说出来的每一个字。啊，发音，发音，是指说话时声音的发出方式。你们主持的节目我都看过，在这里对你们的节目内容我不想评价，但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。哎呀，说你那严守义，一个是吐字，一个是发音，这些都是说话最基本的。按照我们学院的要求，一个演员站在台上不用麦克风，一个演员站在台上不用麦克风，麦克风。是用来把声音放大的设备，也可以简称“麦”。但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。哎呀，说你那严守义，一个是吐字，一个是发音，这些都是说话最基本的。按照我们学院的要求，一个演员站在台上不用麦克风，说的每一个字都能让坐在最后一排的观众听得清清楚楚。老师，您说的是十九世纪吧？<笑><笑>我们都有麦，哎。还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。明明是什么什么？明明是。什么什么，表示一个明显的事实。明明是晴天，怎么突然下雨了？你别说，我不会跟你在一起的。安迪，你这样说不公平。你明明是喜欢我的。还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。非要，非要，意思是一定要，必须要。你别进去！你这么怕我进去？我非要进去看看。台湾腔。腔，意思是说话的声音、语气。台湾腔指的是台湾地区特有的中文发音和口音。北京腔指的就是北京地区特有的口音。台湾腔听起来比较温柔，有亲切感。所以，有些女生喜欢模仿台湾口音。按照我们学院的要求，一个演员站在台上不用麦克风，说的每一个字都能让坐在最后一排的观众听得清清楚楚。老师，您说的是十九世纪吧？<笑><笑>我们都有麦。哎，<笑>还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。上课不许带手机，你知道吗，严守一？我没打呀
。我知道你们是名嘴。我知道你们是名嘴。名嘴，名嘴，是指擅长讲话的有名的人，一般指主持人。上课不许带手机，你知道吗，严守一？我没打呀。我知道你们是名嘴，我尊敬你们，我也希望你们尊敬我。您还真认真了，沈老师。我们这课也就是走一过场，应付台里的考核。我们这课也就是走一过场，应付台里的考核。走过场，走过场，意思是对某事不认真对待，或者做的很随便，只是为了完成任务。这小组来金海做什么呀？走个过场吧，隔个一两年就来一次。应付，应付，意思是勉强的处理某件事，而不是用心去做。考核，考核，是指对某个人或某项工作。进行检查和评价。马上就要考核了，我们这些新进来的也不知道能留下几个。所有的考核标准只有一个，就是你能不能做好工作。上课不许带手机，你知道吗，严守一？我没打呀。我知道你们是名嘴，我尊敬你们，我也希望你们尊敬我。您还真认真了，沈老师。我们这课也就是走一过场，应付台里的考核。哎，是说的对，是哎，是这意思。要不您也走一过场得了。要不您也走一过场得了。要不怎么怎么样？要不怎么怎么样？是用来提出建议或选择。啊，我不要！拿着吧。我真的不要，拿着吧，拿着吧。要。那，要不，我请你吃顿饭吧。潘组长，局长，这太乱了，要不您先回去，我来处理。您还真认真了，沈老师。我们这课也就是走一过场，应付台里的考核。哎，是说的对，是。哎，是这意思。要不您也走一过场得了。哼哼。这里不是电视台，这里是大学，我是在维护学校的规定。沈雪老师，我认为您应该给我捡回来。没法，没法，意思是没有办法做某事，无法做某事，也可以念没法儿，没法儿。这件事太复杂了，我没法解决。妈妈，孩子，一切都要靠自己，懂吗？可是我的力量太小了，没法打败舅舅啊！沈雪老师，我认为您应该给我捡回来。
玩笑开大。开玩笑，开玩笑，是指说一些不认真、搞笑的话，只是想让别人笑一笑。玩笑开大了，意思是。开了一个过于夸张或不合适的玩笑，让别人感到不舒服或尴尬。真的，特别香的。你开玩笑吧你！成年后我们关系特别好，平时我们也经常在一起开开玩笑什么的。你们大风车也开。哎，玩笑开大。以后凡是我的课，你载我走。以后凡是我的课，你载我走。凡是，凡是。意思是，所有的，任何的，凡是客户需要的，就是我们乐于奉献的。凡是今天在现场买药的病友，我们三千元的药只卖两千。哎，洪老板，知道你今天六十大寿，上海凡是有头有脸的富豪权贵，该请的你都请来了。上课不许带手机，你知道吗，严守一？我没打呀。我知道你们是名嘴，我尊敬你们，我也希望你们尊敬我。您还真认真了，沈老师。我们这课也就是走一过场。应付台里的考核，哎，是说的对，哎，是这意思。要不您也走一过场得了。这里不是电视台，这里是大学，我是在维护学校的规定。沈雪老师，我认为您应该给我捡回来。以后凡是我的课，你载我走。沈老师，我错了，沈老师，真的。